ഇനി അഥവാ ശ്യാമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാത്രമല്ല നിന്റെ പരമ്പരയെ തീർന്നു പരീക്ഷിക്കണോ അതോ തോൽപ്പിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കണോ എന്റെ കണ്ണി പെടാതെ എവിടെയാ ശ്യാമ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഞാൻ സമാധാനിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ശ്യാമ ഭദ്രമായിരിക്കുന്ന ശ്യാമ എന്നെക്കാൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അസൂയ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ ദൈവങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി എന്റെ ശ്യാമ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ശ്യാമ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇനി എവിടെയാ ശ്യാമി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കണ്ണിലും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരും ദൈവങ്ങളല്ല ആരോ പറയും പോലെ വെറും പ്രതിമകള കളിമൺ പ്രതിമകൾ പക്ഷെ അഖിലിനെ തോൽപ്പിക്കാന്ന് കരുതണ്ട ചില സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോ അവൾ വേദന ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അഗ്നിപൂജ വരെ നടത്തിയവള എന്റെ ശ്യാമ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ കർപ്പൂരം കത്തിക്കുക എന്റെ ശ്യാമ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു സൂചന കിട്ടുന്നവരെ കത്തുന്ന കർപ്പൂരം കയ്യിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിൽക്കും തീ പിടിച്ച് എന്റെ കൈ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ കത്തിപ്പോയാലും എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറില്ല ഞാനങ്ങോന്ന് കരുതണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവം എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാമയെ കുറിച്ചൊരു സൂചന തരണം ദൈവം എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ തീ അണയ്ക്കണം എനിക്കറിയാം സാറേ എന്റെ ഒരു ചേച്ചിക്ക് സാറിന്റെ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള നിന്റെ ഏത് ചേച്ചിക്കാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധം സാറിന്റെ ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ പിന്നെ ആവാം ദേ കൈപ്പൊത്തി നോക്ക് ദേ കരിഞ്ഞു കരിയട്ടെ 
തെരഞ്ഞ് പൊള്ളി പോട്ടെ കയ്യും കത്തി അവസാനം ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് കത്തി പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഞാൻ നിന്നത് അയ്യോ അങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ കത്തിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് വിഷമോ ഉണ്ടായ സാറേ അതറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്ത് വേണം നമ്മളൊരു കുടുംബം അല്ലേ സാറേ ചൂടാവതെ സാറിന്റെ കയ്യിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുന്നില്ല ഇനി അന്വേഷിക്കാൻ സ്ഥലവും അവസാനം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് തന്ന് കയ്യിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് ഒറ്റ നിൽപ്പങ്ങ് നിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു സാറ ഒരു മണ്ടം തന്നെ എന്തു പറഞ്ഞോ നിന്നെ അയ്യോ സാറേ തല്ലല്ലേ സാറ് മണ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഭാര്യയെ കാണാതെ സാറ് കയ്യിൽ തീ എത്തിച്ചു ദേഹം മുഴുവൻ കത്തി തീരാനാ നിന്നെ എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാറ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് സാറിന്റെ ഭാര്യ തിരിച്ചുവരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പാവത്തിന് ആരോ ഉണ്ടാവ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആണല്ലോ എങ്കി സാറ് വാ ആദ്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം വാ സാറേ സാറവിടെ ഇരിക്ക് കൈവിടുകണ്ണ അയ്യോ എന്റെ പേര് കണ്ണനാണെന്ന് സാറിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി നിന്റെ പേര് കണ്ണനെന്നാണോ എനിക്ക് വെറുതെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് അതിരിക്കട്ടെ നീ എവിടെ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല സാറേ അമ്പലങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോന്നു അമ്പലങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂവൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണോ അതോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അമ്പലത്തിൽ ജോലിയുണ്ടോ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോന്നു സാറേ ഞാൻ സാറിന് മണ്ടനെന്ന് വിളിച്ചതേ തമാശയ്ക്ക സാറ് മണ്ടനല്ല സാറ് പാവ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈയെത്തിച്ചളയാൻ നോക്കിയില്ലേ സാറ് പഞ്ചഭാവ കൈവേദനിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം എനിക്ക് വേദന ഒന്നുമില്ല സാറിന് വേദന ഇല്ല പക്ഷെ കാണുന്ന എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് ആ വേദന മാറാനുള്ള സാധനമല്ലേ ഇതാ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ വേദന കുറഞ്ഞു ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ വേദന കുറഞ്ഞോന്ന് മയിൽപീല് തൊട്ടപ്പോ ഒരു ആശ്വാസം ആശ്വാസം മാത്രമല്ല ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ മയിൽപീലും നല്ല മരുന്ന സാറേ ഇനി നമുക്കേ ഈ മുറിവൊന്ന് കെട്ട മുറിവ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സാറേ ഇത് അമ്പലമല്ലേ ഭക്തര് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിറച്ച സാധനങ്ങളാ സാറേ ഇപ്പൊ സാധാരണ കുസൃതി പോലെ പറയുന്നൊരു വാചകം ഇല്ലേ ആ വാചകം ഞാൻ പറയാം ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല അതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാ ചില അവസ്ഥകളിൽ ചെന്ന് പെടണം അപ്പോഴറിയാം ഒരു വാചകം സാറ് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോ അമ്പലങ്ങളിൽ പണ്ഡിതന്മാര് പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോ കേട്ടതാ എന്താണെന്നോ ഈ നിമിഷവും കടന്നു പോകും അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിന് സമ്മാനം അടിച്ചാ പോരെ സന്തോഷം വരില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷം മാറി ദുഃഖം വരാനും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട സാറിന്റെ ദുഃഖം മാറും സാറേ ഇല്ല കണ്ണ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല പല സ്ഥലത്തല്ലേ അന്വേഷിച്ചത് 
അല്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ പല സ്ഥലത്തും അല്ല സാറേ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഉള്ള സ്ഥലത്താ തിരിയേണ്ടത് സാറിന്റെ ഭാര്യയുള്ള സ്ഥലത്ത് സാറ് തിരങ്ങില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളാ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സാറിന്റെ ഭാര്യ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സാറിന്റെ ഭാര്യ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിക്കോ നോക്കട്ടെ അയ്യോ ശ്യാമേച്ചി ഇത് നമ്മുടെ ശ്യാമേച്ചി അല്ലേ നിനക്കറിയോ എന്റെ ശ്യാമേ കൊള്ളാം ശ്യാമേച്ചി അറിയൂന്ന് അമ്പലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ലേ ശ്യാമേച്ചി അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ അറിയാനെ സാറേ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്യാമേച്ചി കണ്ടല്ലോ എവിടെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ദേ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട അമ്പലമില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വഴി ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ എന്താ സാറിന് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയാ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്യാമേച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു സാറ് വിദേശത്ത് പോയിരുന്നല്ലേ ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതില് സാറ് വിദേശത്ത് പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറ് സന്തോഷമായിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് ആ വഴിയിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ശ്യാമയെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ ശ്യാമയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിച്ച നീ ചോദിക്കുന്ന സമ്മാനം ഞാൻ തരും എനിക്ക് വലിയ സമ്മാനമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് പാൽപായസം മതി കുറച്ച് പാൽപായസോ ശ്യാമയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പാൽപായസത്തിൽ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കും നീ വാ ഹലോ ഹലോ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങൾ അവൻ തിരിച്ചെത്തിയല്ലേ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കുറച്ച് ഷോയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പോയി അവന്റെ അവസാനം എന്റെ കൈകൊണ്ടാ അവളുടെ കാര്യം എന്തായി എനിക്ക് അതാ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വനമേഖല മുഴുവൻ എന്റെ ആൾക്കാർ അരിച്ചു പറക്കുക ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നതാ ഇപ്പൊ തിരികെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക അങ്കിളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ടും അവളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലേ അവിടെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് പറയാം അവളെ ഏതെങ്കിലും കരടിയോ കടുവേ പിടിച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്കളെ എന്തായാലും ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്ക ആ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമൃതയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ ചില സംശയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ശ്യാമയെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കഴിയട്ടെ അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ അതാണ് ഇപ്പോ പ്രധാനം അത് മതി ആകി പിന്നെ ഇവിടെ വീട്ടിലും കുറച്ച് ഷോ കാണിച്ചു അതവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഷോ ആയിരിക്കണം എല്ലാം കൊണ്ടും കൃത്യമായ അവസരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശ്യാമ കാട്ടില് അമ്മ ആശുപത്രിയില് ഈ വീട് ആകെ ഒലഞ്ഞിരിക്കുക അവസാന ആണി അടിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമായത് ശ്യാമയില്ലാതാക്കിയ അടുത്ത എന്റെ ലക്ഷ്യം അമൃതയാ അമൃതയടുത്ത് ആശുപത്രി നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ പോയിട്ടില്ല പോണം ശരി എന്നാ ശരി അമൃതരുത്തി എന്റെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു ആരോടാ സംസാരിച്ച എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി വിളിച്ചതാ അമ്മ ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചതാ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയായിരുന്നു അമൃതരുത്തി ആശുപത്രി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ കള്ളം പറയണ്ട എന്റെ ഫോണുതാ ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല എനിക്കറിയണം എന്റെ പേര് ആരോടാ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയണം ലോകത്ത് അമൃത എന്നുള്ള പെരിയാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളു എന്റെ ഫോൺ ആരെങ്കിലും തട്ടിപ്പറിക്കുന്നതേ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതാ ഞാൻ ബഹളം വെച്ച് നമുക്കിടയില് എന്തിനാ തർക്കം ഇവളുടെ ചാട്ടം ഞാൻ തീർക്കുന്നുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തള്ളിയൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഏതോ വഴിയില് ശ്യാമയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാട്ടിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാണോ അല്ല സാറ് വെപ്രാളത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ 
ഇപ്പൊ ഷാമേച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തോന്നല്ലോ അഖിൽ സാറേ പയ്യെ തിന്നാ പനയും തിന്ന എടുത്തുചാട്ടം വരുമ്പോഴാ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കൃഷ്ണൻ ജയിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഒരു ചിരിയോടെ കക്ഷി ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ശാന്തനായിരുന്നു ശാന്തതയില നമുക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര ദൂരമാ നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ചു വന്നത് സാർ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു ഞാനും ക്ഷീണിച്ചു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതന്നല്ല ഈ കാട്ട് പ്രദേശത്ത് കഴിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു അവലെ ഒഴിച്ചാ പോരെ അവലോ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെ അവല് അത് ശരി അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചായിരിക്കും നിവേദ്യത്തിലെ ഒരു പങ്ക് ആരോ കാറിൽ വെച്ചു നമുക്കിതാ അങ്ങോട്ടിരുന്ന് കഴിക്കാം എന്നിട്ട് നടക്കാം കാട്ടിൽ കുറെ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് അത് ക്ഷീണം മാറ്റാം എന്തായാലും ഇനി നീ പറയുന്ന കേട്ടല്ലേ പറ്റൂ സ്വാദ് ഇങ്ങനെ ഒരു വനഭോജനം നടത്തിട്ട് നാളെ കുറെ ആയി ഒന്ന് വേഗം കഴിക്കുക ആഹാരം ആസ്വദിച്ചോണ്ടോ കഴിക്കാൻ ശ്യാമയ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു ഓടക്കുഴലിന്റെ ശബ്ദം കണ്ണ എന്താ സാറേ നീ എനിക്ക് ശ്യാമയെ കാണിച്ചു തരുമല്ലോ അല്ലേ അതിനുത്തരം പറയേണ്ടതേ ഞാനല്ല സാറാ ഞാനോ സാറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് സാറ് തന്നെ തീരുമാനിക്ക് ഞാൻ ഷാമേച്ചെ കാണിച്ചു തരുവോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് 